সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ডিজিটাল লজিক ডিজাইন কোর্সটিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যেই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা নিয়ে তিনটি আলোচনা সম্পন্ন করেছি আজকে আমাদের চতুর্থ আলোচনা এবং শেষ আলোচনা আজকের পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হলো মিন টার্ম কি এবং অ্যান্ড অর লজিক বলতে অ্যান্ড অর রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে করতে হয় সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সাম এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আসি যে সাম অফ প্রোডাক্ট বা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি সব সব বলতে আসলে কি বোঝায় সাম অফ প্রোডাক্ট হচ্ছে সেই টার্মগুলো যেই টার্মগুলোকে আমরা অ্যান্ড আকারে রিপ্রেজেন্ট করি এবং এই টার্মগুলোর মাঝখানে অর অপারেশন থাকবে তাহলে ওই অপারেশনগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অফ সাম বা পস যেটাকে আমরা বলছি সেগুলো হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টার্মের বা প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মাঝে যদি অর অপারেশন হয় এবং প্রত্যেকটা টার্ম শেষে যদি অ্যান্ড অপারেশন থাকে তাহলে আমরা সেই টার্মগুলোকে বলছি প্রোডাক্ট অফ সাম আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখি যে প্রোডাক্ট অফ সাম কি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোডাক্ট অফ সাম একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছে এখানে আমরা প্রোডাক্ট অফ সাম হিসেবে যে টার্মগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছি প্রত্যেকটা টার্মের মাঝখানে অর অপারেশন আছে এবং একটা টার্ম শেষে আমরা ইউজ করেছি অ্যান্ড অপারেশন এই পুরো অংশটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম এবং এই ফর্মটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম না স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম আসলে কি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে যেই টার্মে সবগুলো ভেরিয়েবল যদি উপস্থিত থাকে তাহলে এবং সবগুলো টার্মের মধ্যে সেই ভেরি সবগুলো ভেরিয়েবল যদি উপস্থিত থাকে তাহলে আমরা তাকে বলি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে এইখানে চারটা ভেরিয়েবল রয়েছে এ বি সি এবং ডি কিন্তু প্রথম দুটি টার্মে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন এখানে ডি ডি ভেরিয়েবলটির কোনো উপস্থিতি নেই একইভাবে এখানে সি ভেরিয়েবলটি দেখা যাচ্ছে না তো এই যে যে টার্ম দুটো এই দুটো টার্মের জন্যে এই পুরো সাম অফ প্রোডাক্ট অফ সামকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলতে পারছি না তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হতে হলে আমাকে এখানে ডি অ্যাড করতে হবে এবং এখানে সি অ্যাড করতে হবে তো এই ডি অ্যাড করা অথবা সি অ্যাড করার জন্য আমরা নিচে যে এক্সপ্রেশনটি দেখিয়েছি এখানে আমরা সেটাকে ব্যাখ্যা করছি এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডি কমপ্লিমেন্ট এবং ডি প্রথম টার্মের সাথে আমরা একটা ডি কমপ্লিমেন্ট অ্যাড করেছি এবং একটা ডি অ্যাড করেছি আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এই দুটো টার্ম ডিরাইভ করতে পারি একইভাবে আমরা পরের টার্মটিতে একটি সি কমপ্লিমেন্ট এবং সি অ্যাপ্লাই করেছি এটাও ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অনুযায়ী আমরা এই টার্মগুলো অ্যাপ্লাই করেছি এখন দেখা যাচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা টার্মে এ বি সি এবং ডি উপস্থিত এই ফর্মটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্ট বা স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামের প্রয়োজন হচ্ছে যে সেখান থেকে আমরা মিনিমাল সার্কিট কীভাবে তৈরি করব সেই ওয়েটা যাতে আমরা ডিরাইভ করতে পারি আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন যে আমরা অল্টারনেটিভ ম্যাপিং মেথড ফর সিম্প্লিফিকেশন অফ এক্সপ্রেশন যদি আমরা একটা এক্সপ্রেশনকে সিম্প্লিফাই করতে চাই তাহলে যদি যে মেথডগুলো ইউজ করি তার মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে ম্যাপিং মেথড এখন এই ম্যাপিং মেথড অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার একটা এক্সপ্রেশনকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসাটা জরুরি এই কারণে আমরা সাম অফ প্রোডাক্ট অথবা প্রোডাক্ট অফ সামকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি এখন আমরা একটু দেখি যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম এবং স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় দুটি নামে রিপ্রেজেন্ট করা হয় স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে বলা হয় ম্যাক্স টার্ম এবং স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টে বলা হয় মিন টার্ম কেন স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে ম্যাক্স টার্ম বলা হয় এবং কেন প্রোডাক্ট অফ সাম অফ প্রোডাক্টকে মিন টার্ম বলা হয় কারণ হচ্ছে যে সাম অফ প্রোডাক্ট লিখতে কম স্পেস লাগে আর প্রোডাক্ট অফ সাম লিখতে বেশি স্পেস লাগে যার কারণে একই এক্সপ্রেশনে যদি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি হচ্ছে মিন টার্ম আর যদি সাম অফ প্রোডাক্ট অফ সাম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি হচ্ছে ম্যাক্স টার্ম এখন এই দুটো জিনিস যে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম এদের ভ্যালুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন হয় যেমন আমরা যদি দেখাই যে মিন টার্ম রিপ্রেজেন্ট করা হয় জিরো ওয়ানের জন্যে এবং ম্যাক্স টার্ম রিপ্রেজেন্ট করা হয় জিরোর জন্যে এইভাবে করে আমরা বাইনারিতে রিপ্রেজেন্টেশনগুলো করে থাকি শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা একটু দেখি যে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম এগুলো রিপ্রেজেন্টেশনটা কীভাবে হয় এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবল রয়েছে এখানে মিন টার্ম এবং ম্যা
0 এর জন্য মিন টার্মে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট এবং সি কমপ্লিমেন্ট মাঝখানে এক্সপ্রেশন গুলো হচ্ছে এন্ড কিন্তু যদি আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি তখন আমরা এ কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে ইউজ করতেছি এ একই ভাবে বি এবং সি এবং মাঝখানে আমরা ইউজ করছি অর অপারেশন যেটা এখানে লক্ষণীয় যে আমরা ম্যাক্স টার্মে ব্যবহার করছি জিরোর পরিবর্তে জিরোর জন্য এ এবং মিন টার্মে আমরা ব্যবহার করছি জিরোর জন্য এ কমপ্লিমেন্ট এই জায়গাটাই হচ্ছে পার্থক্য যে আমরা যদি কোনো ম্যাক্স টার্মে এ কে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা তার রিপ্রেজেন্টেশন যেখানে ভ্যালু জিরো হবে সেখানে আমরা শুধু এ রিপ্রেজেন্ট করব কিন্তু যেখানে ভ্যালু ওয়ান হবে সেখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ কমপ্লিমেন্ট একইভাবে আমরা যদি মিন টার্ম রিপ্রেজেন্ট করতে চাই মিন টার্মের ক্ষেত্রে জাস্ট এটার অপোজিট হবে মিন টার্মের ক্ষেত্রে যদি আমরা এ রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে যেখানে ভ্যালু ওয়ান আসে সেখানে আমরা এ রিপ্রেজেন্ট করব আর যেখানে ভ্যালু জিরো আসে সেখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ কমপ্লিমেন্ট আপনারা এখানে আবার একটু লক্ষ্য করুন যে আমরা শেষ এক্সপ্রেশনটিতে ওয়ান 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 এর জন্য আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করেছি এ কমপ্লিমেন্ট অর বি কমপ্লিমেন্ট অর সি কমপ্লিমেন্ট কিন্তু মিন টার্মে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি এ বি এবং সি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা একটু দেখব যে কিভাবে একটা সাম অফ প্রোডাক্টকে প্রোডাক্ট অফ সাম করা যায় অথবা একটা প্রোডাক্ট অফ সামকে কিভাবে সাম অফ প্রোডাক্ট করা যায় যে টার্মগুলোকে আমরা মিন টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি সেগুলো হচ্ছে ওয়ানের জন্যে আর যে টার্মগুলোকে আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি সেগুলো হচ্ছে জিরোর জন্যে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্মের রিপ্রেজেন্টেশন বা কনভার্সনের কথা বলি অর্থাৎ সাম অফ প্রোডাক্ট থেকে যদি প্রোডাক্ট অফ সামে কনভার্সনের কথা বলি তাহলে কিভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যদি আমরা সাম অফ প্রোডাক্টে রিপ্রেজেন্ট করি সাম অফ প্রোডাক্টে সেই টার্মগুলো থাকবে যেখানে ওয়ান আছে আউটপুটে ওয়ান পাওয়া যায় এবং প্রোডাক্ট অফ সামে সেই টার্মগুলো থাকবে যেখানে আউটপুটে আমরা জিরো পাচ্ছি অর্থাৎ যে টার্মগুলো সাম অফ প্রোডাক্টে থাকবে সে সেই টার্মগুলো প্রোডাক্ট অফ সামে থাকবে না যেমন একটি উদাহরণ দেখি যে ক্যানোলিক্যাল সাম এবং ক্যানোলিক্যাল প্রোডাক্ট ক্যানোলিক্যাল মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টকে আমরা বলছি ক্যানোলিক্যাল সাম এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে আমরা বলছি ক্যানোলিক্যাল প্রোডাক্ট এখন আপনার একটু উদাহরণের মাধ্যমে লক্ষ্য করুন যে আমরা এখানে এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবলের জন্য যে এক্সপ্রেশনটি দেখাচ্ছি এখানে একটা সাম এক্সপ্রেশন আছে সাম এক্সপ্রেশন দিয়ে মিন করে ক্যানোনিক্যাল সাম এবং এখানে জি জিরো টু থ্রি এবং ফাইভ এই এক্সপ্রেশনগুলোর পরিবর্তে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ক্যানোনিক্যাল সাম কিভাবে জিরোর জন্য আমরা এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট এবং সি কমপ্লিমেন্ট ইউজ করছি এবং টু এর জন্য আমরা ইউজ করছি এ কমপ্লিমেন্ট বি সি এইভাবে করে আমরা সবগুলো টার্মকে রিপ্রেজেন্ট করছি ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে এখানে ওয়ান নেই ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে সে ওয়ান আসছে এখানে ফোর নেই ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে আমরা ফোরকে রিপ্রেজেন্ট করছি অর্থাৎ আমরা সাম অফ প্রোডাক্টে যে টার্মগুলো ছিল সেগুলো প্রোডাক্ট অফ সামে এখন আর দেখা যাচ্ছে না তার মানে এই সাম অফ প্রোডাক্টের ইকুভ্যালেন্ট প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে এই টার্মটুকু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা দেখব যে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন কিভাবে ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে এই সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সামকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় একটি ট্রুথ টেবিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবল রয়েছে এবং একটি আউটপুট এফ দেখানো হয়েছে এখন এই এফ আউটপুটের যে টার্মগুলোতে ওয়ান আছে সাম অফ প্রোডাক্টে আমরা সেই টার্মগুলো রিপ্রেজেন্ট করব যেমন এই টার্মটাতে ওয়ান আছে ওয়ানের পরিবর্তে আমরা এ তে দেখতে পাচ্ছি জিরো বি তে ওয়ান এবং সি তে ওয়ান এই টার্মটাকে যদি আমরা সাম অফ প্রোডাক্ট আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে যাই তাহলে টার্মটা হবে এর জিরোর জন্যে এ কমপ্লিমেন্ট বি ওয়ানের জন্যে বি এবং সি ওয়ানের জন্যে সি একইভাবে আমরা যদি এই টার্মটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে এ হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ বি জিরো বি কমপ্লিমেন্ট হবে এবং সি হচ্ছে জিরো তার জন্যে সি কমপ্লিমেন্ট হবে একইভাবে আমরা বাকি টার্ম দুটো রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে এইভাবে আমরা পুরো টার্মটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটা রিপ্রেজেন্টেশন আরেকটা ফর্ম আমরা একটু আগে দেখে আসলাম সেটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম ক্যানোনিক্যাল ফর্মে আমরা এই যে সাম সিম্বল দিয়ে ভেরিয়েবল এ বি সি লিখলাম এবং এই এক্সপ্রেশনটি ওয়ানের জন্যে আমরা লিখছি থ্রি কারণ জিরো ওয়ান ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি এই টার্মটির জন্য ওয়ান জিরো জিরো এর ভ্যালু ফোর এর জন্য এখানে আসছে ফোর একইভাবে এটা ফাইভ এবং এটা হচ্ছে সেভেন এখন আমরা দেখব কিভাবে প্রোডাক্ট অফ সামকে ট্রুথ টেবিল থেকে তার এক্সপ্রেশনটা ডিরাইভ
যে এখানে আমরা এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবল নিয়েছি এবং তার আউট আউটপুট হচ্ছে এফ এই এফ আউটপুটের জন্য আমরা এখন এখানে কনসিডার করব শুধুমাত্র জিরোগুলোকে জিরো 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 এবং এই জিরো এই জিরোগুলোর জন্য আমরা পজ এক্সপ্রেশনে সেই এক্সপ্রেশনগুলো লিখব যেমন আমরা এই জিরোর জন্য পাচ্ছি এ জিরো বি জিরো এবং সি ওয়ান আমরা আগেই বলে এসেছি যে প্রোডাক্ট অফ সামের ক্ষেত্রে এ যদি একটা এক্সপ্রেশন হয় তার ভ্যালু ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ হিসেবে আর এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তাহলে আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি যে এই জিরোর জন্য এ এ যেহেতু জিরো তাহলে আমরা রিপ্রেজেন্টেশনে আনবো এ বি যেহেতু জিরো তাহলে বিও রিপ্রেজেন্ট হবে এ হিসেবে বি হিসেবে এবং সি যেহেতু ওয়ান সো আমরা সিকে ইউজ করব কমপ্লিমেন্ট হিসেবে একইভাবে আমরা এই জিরোর জন্য যদি লিখি তাহলে হবে এ বি কমপ্লিমেন্ট এবং সি একইভাবে এটার জন্য আমরা পাচ্ছি এ বি কমপ্লিমেন্ট সি কমপ্লিমেন্ট এভাবে করে আমরা এ এক্সপ্রেশনটা ডিরাইভ করতে পারি এবং এটার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এই ফর্মে ক্যানোনিক্যাল ফর্মে ক্যানোনিক্যাল ফর্মে আমরা এখানে জাস্ট এই জিরো তার ভ্যালু হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে ওয়ান তারপরে টি হচ্ছে টু তারপরে টি থ্রি এবং এটা হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা একটু দেখি যে কমপ্লিমেন্ট ফাংশন কিভাবে ইউজ করে আমরা একটা ভেরিয়েবলকে সিম্প্লিফাই করতে পারি বা একটা এক্সপ্রেশনকে কিভাবে আমরা সিম্প্লিফাই করতে পারি যেমন আমরা এখানে যে টার্মটি ইউজ করেছি একটু লক্ষ্য করুন জি ইকাল টু এ বি সি এখন এটাকে যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে কমপ্লিট কমপ্লিমেন্টের জন্য এ বি প্লাস সি এই হোল কমপ্লিমেন্টটাকে যদি আমরা ডি মর্গান স্লো অ্যাপ্লাই করি তার জন্য আমরা দুটো ভাগ করে নিলাম বি এবং সিকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি জেড হিসাবে এখন বি এবং সি এর যদি আমরা ডি মর্গান স্লো অ্যাপ্লাই করি তাহলে এ প্লাস জেড এর জন্য আমরা পাচ্ছি এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু জেড কমপ্লিমেন্ট এই এক্সপ্রেশনটির জেডের পরিবর্তে এখন যদি আমরা বি প্লাস সি রিপ্লেস করে দিই তাহলে এই বি প্লাস সি অংশটুকুর জন্য আবার যদি ডি মর্গান স্লো অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পাবো এ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড বি কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড সি কমপ্লিমেন্ট এখন অ্যাসোসিয়েটিভ ল অনুযায়ী আমরা এই ব্র্যাকেটগুলো রিপ্লেস করে এইভাবেও এই ফর্মেও আমরা লিখতে পারি এখন যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে বারবার আমরা এইভাবে এরকম একটা বড় এক্সপ্রেশন থাকলে তার জন্য বারবার এরকম ডি মর্গান স্লো অ্যাপ্লাই করে কমপ্লিমেন্ট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে তো এই কারণে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের এক্সপ্রেশন থাকলে আমরা অ্যান্ড অপারেশনগুলোকে রিপ্লেস করব অর অপারেশন দিয়ে এবং অর অপারেশনগুলোকে রিপ্লেস করব অ্যান্ড অপারেশন দিয়ে আর যদি এ বা এ বি সি এগুলো ভ্যারিয়েবল নর্মাল ফর্মে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে কমপ্লিমেন্ট করব আর যদি কমপ্লিমেন্টেড ফর্মে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে নর্মাল ফর্মে নিয়ে আসবো কমপ্লিমেন্টে আরেকটি এক্সাম্পল আমরা এখানে লক্ষ্য করি যেমন আমরা এ কম এক্স কমপ্লিমেন্ট জেড প্লাস ওয়াই জেড এখন এই পুরো অংশটিকে যদি হোল কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমরা সরাসরি এখান থেকে এই এক্সপ্রেশনটি লিখে ফেলতে পারি কিভাবে এক্স কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে আমরা এক্স লিখব জেড জেডের পরিবর্তে আমরা লিখব কমপ্লিমেন্ট মাঝখানে এক্সপ্রেশনটি ছিল অ্যান্ড এখন সেটা হয়ে গেল অর একইভাবে ওয়াই জেডের পরিবর্তে আমরা সরাসরি এটা লিখে দিতে পারি তাহলে মাঝখানের যে ডি মর্গান স্ল টুকু দরকার ছিল সেটা আর এখানে প্রয়োজন হচ্ছে না এখন আমরা এই টার্মটুকুকে আবার বলতে পারি প্রোডাক্ট অফ সাম আর এই টার্মগুলো ছিল হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট তাহলে প্রোডাক্ট অফ সাম থেকে আমরা যদি সাম অফ প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাই তাহলে সরাসরি ডি মর্গান স্লো অ্যাপ্লাই করলে আমরা প্রোডাক্ট অফ সাম থেকে সাম অফ প্রোডাক্ট পাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা একটু দেখি যে কিভাবে কনভার্সন করা যায় ক্যানোনিক্যাল ফর্মে স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট এবং এক্স কমপ্লিমেন্ট ওয়াই জেড এই যে তিনটি টার্ম রয়েছে এটা আমরা পাচ্ছি এই ট্রুথ টেবিল থেকে ট্রুথ টেবিলে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন পাবেন জিরো ওয়ান ওয়ান এর জন্য আমরা লিখছি এক্স কমপ্লিমেন্ট ওয়াই জেড এবং এই ওয়ান ওয়ান জিরো এর জন্য আমরা লিখছি এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট এবং ওয়ানের জন্য আমরা লিখছি এক্স ওয়াই এবং জেড এই যে তিনটি টার্ম এটাকে আমরা বলতে পারি এই টার্মটা হচ্ছে সেভেন এই টার্মটা হচ্ছে সিক্স এবং এই টার্মটা হচ্ছে থ্রি এটাকে আমরা যদি ক্যানোনিক্যাল ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা ইউজ করছি এম এম সেভেন এম সিক্স এবং হচ্ছে এম থ্রি এখন এম সেভেনটা আমরা এখানে লোয়ার কেসে রিপ্রেজেন্ট করি অর্থাৎ সাম অফ প্রোডাক্টে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে হচ্ছে লোয়ার কেসের এম আর প্রোডাক্ট অফ সামে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এখন যে টার্মগুলো এখানে আছে প্রোডাক্ট অফ সামে 
এই এক্সপ্রেশনের এই ট্রুথ টেবিলের জন্য সেই টার্মগুলো আর থাকবে না যেমন আমাদের এখানে জিরো নেই জিরোটা এই প্রোডাক্ট অফ সামে চলে আসবে ওয়ান নেই ওয়ানটাও প্রোডাক্ট অফ সামে আসবে একইভাবে টু ফোর ফাইভ এই টার্মগুলো যেহেতু সাম অফ প্রোডাক্টে নেই তার ইকুভ্যালেন্ট প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে এটা এবং তার জন্য এম জিরোর জন্য আমরা লিখতে পারি এম জিরো এম জিরো মিনস এই জিরোটি জিরোতে যদি আমরা প্রোডাক্ট অফ সামে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে হবে এক্স জিরো ওয়াই জিরো জেড জিরো এক্স জিরোর জন্যে আমরা লিখব এক্স ওয়াই জিরোর জন্য ওয়াই এবং জেড জিরোর জন্য জেড একইভাবে যদি আমরা এই টার্মটি দেখি এখানে লক্ষ্য করুন এক্স ওয়ান ওয়াই জিরো এবং জেড ওয়ান এক্স ওয়ানের জন্যে আমরা লিখছি এক্স কমপ্লিমেন্ট ওয়াই জিরোর জন্য আমরা লিখছি ওয়াই এবং জেড ওয়ানের জন্য আমরা লিখছি জেড কমপ্লিমেন্ট এই হচ্ছে আমাদের কনভার্সন আমরা যে টার্মগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম বা যে টার্মগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করেছি এখন পর্যন্ত এই টার্মগুলোকে যদি আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব লজিক সার্কিটে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে অ্যান্ড টার্মগুলোর জন্য আমরা ইউজ করব অ্যান্ড গেট এবং অর টার্মগুলোর জন্য আমরা ইউজ করব অর গেট আপনারা এখানে ডায়াগ্রামে লক্ষ্য করুন যে এই এক্সপ্রেশনে একটি অর গেট আছে এবং অর গেটের ইনপুট হিসেবে দুইটি অ্যান্ড গেট এবং একটি সিম সিঙ্গেল ভ্যাল ভেরিয়েবল আছে তো যখন একটি এক্সপ্রেশনের শেষ গেটটি যদি অর গেট হয় তাহলে সেই এক্সপ্রেশনটা রিপ্রেজেন্টেশনকে আমরা বলি সাম অফ প্রোডাক্ট রিপ্রেজেন্টেশন আর যদি শেষ এক্সপ্রেশন শেষ লজিক গেটটা যদি অ্যান্ড গেট হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি প্রোডাক্ট অফ সাম রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ প্রোডাক্ট অফ সাম অফ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমাদের লাস্ট এক্সপ্রেশনটা হবে হচ্ছে একটা অর গেট এবং প্রোডাক্ট অফ সামের ক্ষেত্রে লাস্ট এক্সপ্রেশনটা হবে হচ্ছে একটা অ্যান্ড গেট সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আজকে আর পাঠ থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন এবং এই পাঠ সম্পর্কে আপনারা আরও বিস্তারিত জানতে চেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি 